Когда, говорят дипломаты, пушки должны замолчать. Минским договоренностям уже исполнилось два года, но пушки продолжают стрелять. Участники переговоров постоянно обвиняют друг друга в срыве соглашений. Это касается и режима прекращения огня, и отвода техники, и обмена заложниками, и вопросов политического урегулирования конфликта. Очевидно, что это намагание взорвать минские процессы, взагалі намагание дискредитовать работу политической подгруппы в Минске. Неконструктивно эта встреча прошла и не плодотворно. По сути, мы не обсудили ни одного вопроса из повестки дня. О разногласиях в понимании минских договоренностей рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Россия пытается легализовать свой протекторат в Донбассе. Для этого, по их мнению, сначала нужно провести голосование в украинском парламенте, и только потом Россия уйдет с Донбасса и передаст его территорию под контроль ОБСЕ. Но моя позиция очень проста. Или мы добиваемся базового уровня безопасности там, и Россия физически уходит, в смысле российские регулярные войска, российское вооружение, после чего там уже не будет чего-то похожего на российский протекторат, не все просто и в отношениях с европейскими партнерами. Во время недавнего выступления в парламентской ассамблее Совета Европы президент Франции Алланд заявил. Мы думаем над политическими условиями и условиями безопасности, чтобы дотримуватися минских договоренностей. Відповідно до украинского законодательства мають пройти и выборы. И закликаю полностью выполнить минские договоренности. Речь Оланда вызвала волну негатива среди членов украинской делегации в Совете Европы, а президент Порошенко на днях в очередной раз заявил – сначала режим безопасности, а потом политика. И пока не будет выполнен безопасный складовой, безопасный пакет, Украина дальше в политическом процессе просуваться не будет. На выступление Порошенко уже отреагировал глава незаконной организации ДНР Александр Захарченко. Давнее выступление Петра Алексеевича Порошенко, в котором он, можно сказать, полностью отменил Минские соглашения и фактически развязал новый виток боевых действий. Сейчас мы наблюдаем новый виток взаимных обвинений воюющих сторон. Но что в Европе? На настроениях европейских политиков играет Кремль. Не все в этой игре зависит от Украины. Об этом говорит директор Центра международной безопасности и евроатлантической интеграции Ужгородского национального университета Игорь Тодоров. Украина была вынуждена на заключение подобных соглашений в силу серьезных военных Поражений, прежде всего под давлением западных наших союзников. А э, западным нашим союзникам эту идею, безусловно, э, инициировал господин Путин. Идет речь о постоянном давлении на Украину и, э, и используются при этом определенные чувства наших западных союзников, которые хотели бы поскорее эту проблему забыть. забыть. Что же делать, если альтернатива Минску? Об одном из вариантов рассказывает эксперт Андрей Бузаров. Возможно, если брать экспертный анализ, то оптимальным был прямой действием Российской Федерации и Украины по этому вопросу. То есть формат двух стран, Россия и Украина. Но, судя по всему, лидеры этих стран не сильно готовы к этому. Как говорят эксперты, возможен и другой вариант. Должно быть очень жесткое давление на Российскую Федерацию, причем используя используя самых разных механизмов, но э, по, пока что Запад до этого не дозрел. То есть э, действительно существует боязнь ядерной страны э, с э, не очень предсказуемым руководством. Вот, поэтому, к сожалению, так вот оно есть и э, какой-то позитивной перспективы в ближайшем будущем я не вижу. Другой конкретики, кроме минских соглашений, пока нет. Украинские эксперты очертили для правительства комплекс мер по выполнению этих договоренностей. В их разработке участвовали и аналитики Донецкого института информации. Наши советы касаются э, фактора безопасности, фактора проведения выборов, на каких условиях можно проводить выборы, как должны возвращаться средства массовой информации украинские, э, переходить линию разграничения. Если настаивать на выполнении в таком порядке, то, в принципе, Украина могла бы, по крайней мере, показать, что она договороспособная и готова идти на компромисс, в отличие от своих оппонентов. А если все стороны будут соблюдать их, то это может быть своего рода алгоритмом по разрешению ситуации. 
Это было мнение эксперта. Но давайте послушаем, что думают о пользе соглашений обычные жители Донецка и Славянска. Пусть что-то произойдет, какое-то сражение, но уже последнее. И отгонят всех этих тварей от нас подальше. Кому верить? Ну, посмотрите, что творится. Хоть на один день прекращались эти обстрелы или еще что-то такое. Время идет и ничего не решается. Уже сколько эти Минские договорились, а толку никакого. Так что я думаю, только Россия может повлиять. А Минские... Наши придерживаются... Наши это кто? Это украинское ага. ВСУ, а ага. все остальные нет. Вообще убрать войска не надо. Мы люди мирные, все будем жить мирно, петь песни, плясать и кушать. И все. А Нам... с какой стороны надо убрать? С обоих или с какой-то одной? С обоих. И надо. Убрали все, и живите мирно. И те врут, и те врут. Никто не продержит. Ни те, ни, ни наши. Я думаю, что при желании обеих сторон Любые конфликты могут разрешаться.